நூற்றி ஐந்தாம் பாட்டு துதியில் தேவா வருவாய்
നാൽപ്പത്തി ആറാം പാട്ട് ഈ ജീവിത യാത്രയിൽ ശിക്ഷയവന്മഹിച്ചു തൻ്റെ അടി 
நீங்கள் சம்பூர்ணமாக சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாகிய கத்தருடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை and he shall eat in plenty and be satisfied and praise the name of the lord your god 
that hath dealt wondrously with you and my people shall never be ashamed ungalai adisiyamai nadathi vanda ungal devanagiya kattudiya naamathai thudippirgal praise the name of the lord your god that hath dealt wondrously with you en janangal oru bodum vekkapattu povadillai and my people shall never be ashamed en janangal oru bodum vekkapattu povadillai my people shall never be ashamed ungalai adisiyamai nadathi vanda ungal devanagiya kattudiya naamathai thudippirgal praise the name of the lord your god that hath dealt wondrously with you en janangal oru bodum vekkapattu povadillai and my people shall never be ashamed en janangal oru bodum vekkapattu povadillai my people shall never be ashamed ungalai அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாகிய கத்துடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள் Praise the name of the Lord your God that hath dealt wondrously with you என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை And my people shall never be ashamed என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை My people shall never be ashamed. Other guys stodra mano. So let's praise God for that. Stodra 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 அம்பரவீதியில் அமர என்னும் ஜெயத்தின்றே கோஷங்கள் முழங்கும் மண்ணில் ஊரங்கிடுன்னோரம் பரிசுத்து பின்னின் தேஜஸில் நித்தியமாய் வசிக்கும் மண்ணில் ஊரங்கிடுன்னோரம் பரிசுத்து பின்னின் தேஜஸில் நித்தியமாய் வசிக்கும் அல்லேலூயா அல்லேலூயா மணாலனாமியேசு காந்தையாம் என்னை சேர்ப்பா ஆனந்தமே 
நாம் எல்லாரும் எளிமை நிற்போம் நினைவு கூர்ந்து ஆவி ஆத்தம சரீரத்தோட கரத்திலே சமர்ப்பித்து நாம் தேவனை மயிமைப்படுத்த போகிறோம் நான் மிதித்தேன்ாக <laughs> Sadram 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 Amen Salaam இந்த சபையில காணப்படுகிற ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபரையும் அவரவருடைய ஆவி ஆத்தும சரீரத்தையும் ஒரே வார்த்தையில நான் சொல்லக்கூடுமானால் தனித்தனியாக ஒவ்வொருவரையும் சொல்வதற்கு சமயமாகும் தவாகிய தேவனிடத்துல தவாகியேசுவனிடத்துல பரிசு ஒவ்வொரு நபரையும் பெரியோர் முதியோர் எல்லோரையும் என்னுடைய சக ஊழியர்களையும் அடியணையும் எல்லாருடைய ஆவி ஆத்தும சரீரத்தையும் திருத்துவ தேவன் கரத்தில் ஒப்படைக்கிறேன் இந்த வாழ்க்கையை வாழ முடியாத ஆண்டவரே இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு லீட் அவர் லைஃப் வித் அவர் ஓன் நாலேஜ் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் எஃபர்ட்ஸ் நாங்கள் மிகுந்த பெலவினுள்ளவர்கள் ஆண்டவரே லார்ட் வி ஆர் வீக் பீப்பிள் இந்த தேவனுடைய கரத்துல அடியணையும் சக ஊழியர்களையும் ஒவ்வொரு நபரையும் ஒவ்வொருத்தருடைய ஆவி ஆத்தும சரீரத்தையும் உம்முடைய கரத்திலே ஒப்படைக்கிறேன் ஐ சரண்டர் தி ஸ்பிரிட் சோல் அண்ட் பாடி ஆஃப் எவ்ரி ஒன் அண்ட் எவ்ரி சர்வன்ட் ஆஃப் காட் இன் டு தி ஹேண்ட் ஆஃப் ட்ரையூன் காட் எதன்படி பை வாட் அவர் இடத்தில் ஒப்புவித்ததை அவர் அன்னார்வரிந்து காப்பார் he is able to keep that which i have committed unto him against that day and the veda vasanathin padi and the vasanathai 100 ku 100 alla kodi ki kodi naan viswasithe i believe that verse not only 100 times but crores and crores of times adiyaniyum ende saga ooliyargalaiyum inge nikkira ovvoru navarayum inda sabayile nikkiradana ovvoru kudumbathaiyum avudey aavi aathma sarirathai adiyaludey aavi aathma sarirathai திருத்துவ தேவனே உடைய கரத்திலே ஒப்படைக்கிறேன் ஐ சரண்டர் மை செல்ஃப் அண்ட் மை கோ சர்வன்ஸ் ஆஃப் காட் அண்ட் ஆல் தி பீப்பிள் இன் திஸ் சர்ச் இன்டு தி ஹேண்ட் ஆஃப் ட்ரையூன் காட் நான் தவறலாம் என் சக ஊழியர்கள் தவறலாம் நீ எனக்கு தந்த அருமையான உடைய ஜனங்கள் தவறலாம் ஐ மே ஃபெயில் மை கோ சர்வன்ஸ் ஆஃப் காட் மே ஃபெயில் தி பிலவட் பீப்பிள் யூ கேவ் மே ஃபெயில் நீரோ தவறாத தேவன் பட் லார்ட் யூ நெவர் ஃபெயில் நீரோ உண்மை உள்ள தேவன் யூ ஆர் ஃபெய்த்ஃபுல் காட் நீரோ வலுவாதபடி காக்குற தேவா லார்ட் யூ கீப் us from falling நீர் ஒருவரே அந்த தேவன் யூ ஆர் தட் ஒன் காட் நீர் ஒருவரே அந்த தேவன் வலுவாதபடி காக்குற தேவன் யூ ஆர் தட் ஒன் காட் who keep us from falling எது வரையிலும் until when உம்முடைய மகிமை உள்ள சன்னிதானத்திலே மாசற்றவர்களாய் நிறுத்துற வரையிலும் until you present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy அவரே உம்முடைய மகிமை உள்ள சன்னிதானத்திலே உம்முடைய ரகசிய வரிகள எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கொண்டு போய் நிறுத்துற வரைக்கும் to present us before the presence of his glory till the secret coming வலுவாத ஒரு காக்கவும் உம்முடைய மகிமுள்ள சன்னிதானத்திலே மாசற்றவராய் நிறுத்தவும் நீர் வல்லவுள்ள தேவன் Lord you are powerful to keep us from falling and to present us before the presence of his glory with exceeding joy அந்த தேவனுடைய கரத்திலே நாம் ஒப்படைத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமாக Let's praise that powerful God ஸ்தோத்திரம் 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 ஆமென் 
முழு உலகத்துல எல்லா விசுவாசிகளுடைய குடும்பங்களுக்கு இந்த மாவட்டத்தின் ரட்சிப்புக்காய் இந்த தேசத்தின் ரட்சிப்புக்காய் எல்லா கனமும் மயிமையும் துதியும் அவருக்கே கொடுத்து
நிலைப்படுத்தி நீ என் ஜனம் என்று சொல்வதற்காக நான் என் வார்த்தையை உன் வாயிலே அருளி என் கரத்தின் நிழலினால் உன்னை மறைக்கிறேன் ஒப்பாக பேசுகிறார் இங்க அவர் என்ன சொல்கிறார் நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன் அவைகள் ஒரு காலம் கெட்டு போவதில்லை ஒருவனும் அவைகளை என் கையில் இருந்து பறித்துக் கொள்வதும் இல்லை நோ மேன் இஸ் ஏபிள் டு பிளக் தம் அவுட் फ्रॉम மை ஹேண்ட்ஸ் இயேசுவின் கையிலிருந்து பறித்துக் கொள்வது மட்டுமல்ல நாட் ஓனி பிளக்கிங் தம் फ्रॉम தி ஹேண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் அதாவது இயேசுவின் கையிலிருந்து பறித்துக் கொள்ள முடியாது என்பது மட்டுமல்ல நாட் ஓனி தட் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு பிளக் தம் அவுட் ஆஃப் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் அடுத்த வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார் இட்ஸ் வர்ஸ் வாட் டஸ் ஹி சே அவைகளை எனக்கு தந்த என் பிதா எல்லாரிலும் பெரியவராயிருக்கிறார் Father who has given this unto me is greater than everything in the edathilendu nammudaiya vaaye therandu solluvom en pida ellarilum periyavaraayirukkar please where we are seated let us open our mouth and say my father is greater than all other things moondru murai solvirgala neenga periya satham ponna na solla melliya sathathile unga en pida en pida en pida ellarilum periyavaraayirukkar ellarilum periyavaraayirukkar எல்லாரிலும் பெரியவராய் இருக்கிறார் மை ஃபாதர் மை ஃபாதர் மை ஃபாதர் இஸ் கிரேட்டர் தென் எவ்ரிதிங் கிரேட்டர் தென் எவ்ரிதிங் அண்ட் கிரேட்டர் தென் எவ்ரிதிங் அடுத்து சொல்கிறார் அவைகளை அவைகளை என்ன நம்மை என் பிதாவின் கையிலிருந்து என் பிதாவின் கையிலிருந்து பறித்து கொள்ள ஒருவனாலும் கூடாது அட் தி சேம் டைம் ஹி சேஸ் நோ மேன் கேன் பிளக் தெம் ஃபார் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் காட் தட் தெம் மீன்ஸ் இட் கன்சர்ன்ஸ் us फ्रॉम தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் आवर லார்ட் கத்தருடைய பிள்ளையே இந்த இடத்தில் காணப்படுகிற ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் காணப்படுகிற ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபரையும் தேவன் நேசிக்கிறார் எவ்ரி ஃபேமிலி வாஸ் கம் எவ்ரி மெம்பர் ஆஃப் இஸ் லவிங் தம் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் நேசிக்கிறார் லார்ட் இஸ் லவிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் அதை எப்படி விளங்கிக் கொள்ள முடியும் கத்தர் வாக்கு தத்தமாக சொல்லுகிறார் பிதாவின் கரத்தை குறித்தும் இயேசுவின் கரத்தை குறித்தும் அவர் சொல்லுகிறார் இந்த இரண்டு கரத்திலும் நீ காணப்படுகிறாய் ஒருவரும் அந்த கரத்திலிருந்து உன்னை பறித்துக் கொள்ள முடியாது 
the hand of Jesus, hand of the Father, and we are in His hands, and nobody can pluck us out from His hands. Glory be to the holy name of God. This promise, I'll add some more words for that. I'm finished it. All the people who are gathered here unto every individual, unto the family, God is speaking. The promise what God is giving you is about His hands. The first thing in Isaiah 51 verse 16 he says I will cover you under the shadow of my hands The Gracious God and merciful God He has added one more year in our life We were living and rejoicing in various shadows God graciously giving us one more year and giving us the promise I will cover you under the shadow of my hands glory be to the holy name of God for a short time the Lord is going to speak about his shadow and finish it I am hiding you or covering you under the shadow of my hands what is the purpose of God giving us this year our God wants to separate us out and bring it in His hands. Because the Lord in this year, looking unto each and every family and the members of the family, both great and small. Now, Lord is promising you that I will cover you or hide you in the shadow of my hands. Glory be to the holy name of God. For the shadow of his hand, there are many meanings. God is telling us that he will cover us or hide us under the shadow of his hands. In the this year, tell a child of God, God is going to hide you and your family members and your children in the shadow of His hands. Why is He going to hide you? In the end, this year, every one of us, we are going to meet evil days of things. Definite manner, please write it down and note it. Some people may meet in the month of January, sir. Some may meet in the month of March. Some may meet in the month of September. December some even can meet that in December 31st. In this year, is going to come against each and every one of us. Glory be to the holy name of God. This year, evil days are going to come. Against me, against our children, against our believers, against our servants of God. In the Paradatle, think in all Varapogra. The day is going to come in this year. Pisas and the Mulu Bella Thor and the Thing and Ali Kondu Varuan. Devil with all his strength, he will bring this evil day. What God is going to do? We may not get spoiled or destroyed in the evil day. Namai and the Nalak Maraka Pogara, Tamde Karatin, Nilinal, Maraka Pogara. That day God is going to hide us in the shadow of your hands. Irvati Elam Sangidam. Psalms 27 verse 5 There he says I will cover you for the evil day For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion In the secret of his tabernacle shall he hide me He shall set me up upon a rock During the evil day 
God is going to hide us in the secret place of his tabernacle. என்னை தமது கூடார மறைவிலே ஒளித்து வைத்து hiding me in the shadow of his tabernacle. என்னை கண்மலையின் மேல் உயர்த்துவார். He will lift me up upon a rock. அப்ப இந்த இடத்துல கத்தர் எச்சரிக்கிறார் தீங்கு நாள் வரும் this year god is warning that evil day will come தீங்கு நாளுக்கோ அவர் தம்முடைய கூடாரத்தின் மறைவிலே அவர் மறை தோய்த்து காக்க போகிறார் but for the evil day god hides us in the secret place of his tabernacle and keeps us there கத்தரிய வருஷத்து நாமத்துக்கு இன்றாவது glory be to the holy name of god தீங்கு நாள் இரண்டு வகைப்படும் அதை முதல்ல நாம் அறிந்து இருக்க வேண்டும் first place we should have understood the evil days has got through aspects ஒன்று கிருவியின் காலத்துல ஜீவிக்கிற நாம் ஒவ்வொருவரும் இயேசுவை போல மாறுவதற்காக அல்லது இயேசுடைய வருகிற எடுத்து கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பாக நாம் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கை ஒரு தீங்கு நாள் இருக்கிறது During the time of grace every one of us for us to be transformed like Jesus and for us to get ready for his secret coming this eve two types will come upon us எபேசியர் 6 ஆம் அதிகாரம் 13 ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம் Ephesians 6:13 we read this Therefore take unto you the whole armor of God that ye may be able to withstand in the evil day and having done all to stand இந்த தீங்கு நாள் என்பது எபேசியர் ஆறு பனிரெண்டு படிச்சீங்கன்னா இது மனுஷன் மூலமா வர்றது இல்ல பிசாசின் நான்கு விதமான வல்லமைகள் மூலமாக நம் ஒவ்வொருவருக்கும் போராட்டம் உண்டு தீங்கு நாள் உண்டு with the four types of powers which is mentioned there vesar 6 12 according to ephesians 6 12 adu pisasi nangu vidamana vallamaigal that is the four powers of the devil adan moolamaga namakku poraatamum undu thingu naalum undu because then we have warfare and we have evil day idu kiruvai naalkalla varakudi thingu naalkal these are the evil day which will come during the time of grace innoru thingu naalai kurithu prasangi 12th adhigarathile padikirom concerning another evil day we are able to read from book of ecclesiastes 12th chapter prasangi 12th adhigaram mudal vasanam andha thingu naalkal endru andikku sudi aatchiyai kaatugirathu ecclesiastes 12:1 it is mentioned about the evil day that is the day of antichrist we are able to study remember now thy creator in the days of the youth while the evil days come not nor the years draw nigh when thou shall say i have no pleasure in them kathare parisutha namathu vaindavattu glory be to the holy name of god nee un valiba prayathile un sishtigarai ninai you remember your creator the days of your youth thingu naatkal varadatharku munnum for the evil days could come enakku priyamanavigal alla endru nee sollum varusangal seradatharku munnum before the years could be added unto you when you say that is not pleasing unto me adutha vasanathile suryanum velichamum chandranum natchathrangalum andhagara padadatharku munnum endru padikiro before sun and the light and the moon and the stars become dark இந்த சந்திரன் சூரியன் நட்சத்திரங்கள் எப்போது அந்தகாரப்பட போகிறது புத்திர காலத்திலே சன் மூன் அண்ட் தி ஸ்டார்ஸ் when it is going to be darkened that is during the tribulation period ஆகவே இரண்டு விதமான தீங்கு நாட்கள் therefore two types of evil days ஒன்று கிருபையின் காலத்திலே பிசாசி நான்கு வல்லமைகள் மூலமாக வைக்கப்பட்ட தீங்கு நாட்கள் during the time of grace all the four powers which is kept by the devil seen as a evil day for us நான்கு விதமான வல்லமைகள் மூலமாக இந்த தீங்கு நாட்கள் இந்த வருடத்திலே நமக்கு உண்டு and through this four devilish powers we have evil day in this year anal devan kirubiyaga anda thingu naalile thambe koodaarathin maraivile namai olithu vaikka pogirar especially in this evil day lord is going to hide us in the secret place of his tabernacle kadare parisutha naamathu vendagattom glory be to the holy name of god appa andikku sudi aatchile varapogira thingu naalukkum namai thappu vaikka pogirar even god is going to make us escape unto the evil day which is coming during the time of antichrist appadi anda thingu naalukku thappa vendumanal adarku ore vali yesuvin ragasiya varugil nam kudumbam kudumbama eduthukollapada vendum if we want to escape that evil day only one solution as uh, individually as a family together we should be caught up by the secret coming of jesus adhayum naan seiven ennudaiya koodaarathile maraithu olithu veithu ungale kaappen endru kathar sollugirar god is promising you that i will do this and i will hide you in the secret place of my tabernacle kathare parisutha naam thendavar glory be to the holy name of god ini நம்மை அவர் எப்படி மறைக்க போகிறார் how is he going to hide us இந்த கூட்டத்தின் முடிவிலே கத்தர் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் உங்களையும் என்னையும் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் அவர் எப்படி மறைக்க போகிறார் என்பதை நாம் பார்க்க போகிறோம் at the end of this meeting we are going to find out you and your family and your children and ourselves how god is going to hide us எப்படி மறைக்க போகிறார் how is going to hide us யாத்திராகமும் 40 ஆம் அதிகாரம் 3 ஆம் வசனம் exodus 48 chapter verse 3 அதிலே சாட்சி பெட்டியை வைத்து பெட்டியை 
திரையினால் மறைத்து keeping the ark of testimony in that box and you must cover it with a veil அதே அதிகாரம் 21 ஆம் வசனம் same chapter was 21 பெட்டியை வாசஸ்தலத்துக்குள்ளே கொண்டு போய் taking the ark inside the tabernacle மறைவின் திரைச்சீலையை தொங்க வைத்து and making the veil of covering to hang மறைவின் திரைச்சீலை veil of covering சாட்சி பெட்டியை மறைத்து வைத்தார் he covered the ark of testimony கத்தரே பரிசுத்த நாமத்தை இன்னாகட்டோம் repeat the holy name of god and he brought the ark into the tabernacle and set up the veil of the covering and covered the ark of the testimony as the lord commanded moses இங்கே சொல்லப்பட்ட சாட்சி பெட்டி யார் ark of testimony mentioned here who is that ஆவிக்குரிய பிரகாரம் அந்த சாட்சி பெட்டி யார் spiritually who is that ark of testimony இயேசுவின் ரகசிய வருகையை எடுத்து கொள்ளப்படுகிற கத்தரிய பிள்ளையே நாம் ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் ஒவ்வொருவருமே சாட்சியின் பெட்டியாக இருக்கிறீர்கள் ஐ லோ காட் एवरी वन ऑफ यू who is going to be taken up at the secret coming of Jesus you have seen that ark of testimony in the பெட்டிக்கு பல பேர் இருக்குது this ark has got many names சாட்சி பெட்டி ark of testimony தேவனுடைய பெட்டி ark of god உடன்படிக்கு பெட்டி ark of covenant இப்படி பல பெயர்கள் இதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது in this way many names have been given இந்த சாட்சி பெட்டி எங்கே காணப்பட்டது ark of testimony where was it மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே வைக்கப்பட்டிருந்தது it was kept in the most only place அது எப்படி வைக்கப்பட்டிருந்தது how it was kept திரைச்சீலையினால் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது and that was hidden by a veil முதலாவதாக ஆசிரியர் கூடாரத்தை பற்றி நாம் அறிந்து இருக்க வேண்டும் we should have understood about the tabernacle அதிலே மூன்று இடங்கள் காணப்படுகிறது three places are seen ஒன்று வெளிப்பிரகாரம் one is outer court இரண்டாவது பரிசுத்த ஸ்தலம் in the holy place மூன்றாவது மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் third is most holy place இது நித்தியத்துக்கு நல்லாக இருக்கிறது பரலோகத்துக்கு நல்லாக இருக்கிறது this is shadow of eternity or heaven வெளிப்பிரகாரம் என்பது பரலோகத்துள்ள புதிய பூமியை காட்டுகிறது outer court in eternity talks about the new earth பரிசுத்த ஸ்தலம் என்பது பரலோகத்துள்ள புதிய வானத்தை காட்டுகிறது holy place we talks about the new heaven seen in eternity maha parishuddha stalam enbadu paralogathulla pudhi jerusalem siyonai kaatugirathu most holy place did notes about zion and new jerusalem which is seen in eternity appa maha parishuddha stalathile veitha saatchiyin petti enbadu pudhi jerusalem le siyonile praveshikka pogura nam ovvoru varaiyum kaatugirathu yak of testimony which is kept in the most holy place reveals and talks about each and every one of us was going to enter into zion and new jerusalem ha parasutha salathil vekkapatta inda saatchiyin petti this ark of testimony kept in the most holy place pudhi jerusalem le praveshikka pogura ovvoru viswasiyum every believer was going to enter into new jerusalem zion le praveshikka pogura ovvoru ooliyarai kaatugirathu it shows every servant of god was going to enter zion innoru vidathil solla ponal in other words parasutha salathil kaanapadugira kuthu velakku inda bhoomiyile காணப்படுகிற சபையை காட்டுகிறது the candlestick is seen in the holy place it shows the church which is in on the earth maha parishuddha sthalathile kaanapadugira udanbadikka pettiyo yak a covenant which is seen in the most holy place yesuvin ragasiya varugile eduthukollapadugira sabaiyai kaatugirathu it shows the church which is going to be caught up at the secret coming of jesus agave ore vaarthile solla vendumanal we want to tell this in one word in the saatchin petti ver yarum alla aavikiri pragaramaga நாம் ஒவ்வொருவரையும் காட்டுகிறது the ark of testimony is not anybody else it shows each and every one of us இந்த சாட்சியின் பெட்டியில மூன்று பொருள்கள் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியில மூன்று பொருள்கள் இருந்தது in the ark of covenant there were three materials எபிரேயர் 9 ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த மூன்று பொருள்களை படிக்கிறோம் Hebrews 9 chapter we are able to read the three things எபிரேயர் 9 ஆம் அதிகாரம் 4 ஆம் வசனத்தில் in Hebrews 9 chapter was 4 அந்த பெட்டியிலே that ark manna vaikkapatta porpaathram irundathu there was a golden pot having manna in that aaronudey talirtha kol irundathu but a rod of aaron was seen udanbadikkin karpalaigal irundathu two tables of stone was seen there which had the golden censer and the ark of the covenant overlaid round about with gold wherein was the golden pot that had manna and aaron's rod that budded and the tables of the covenant ipo and petti enbadu nam ovvoruvarai kaatugirathu that ark shows each and every one of us pudhi jerusalem nam siyonil பிரவேசிக்கிற ஒவ்வொருவரையும் காட்டுகிறது shows everyone was going to enter new jerusalem and zion அந்த பெட்டிக்குள்ள காணப்பட்ட மூணு பொருள்கள் எதை காட்டுகிறது three things which was seen in the ark what does it show manna vaikkapatta porpaathram enbadu nammudi manadu aaviyai காட்டுகிறது golden pot having manna it talks about our mind or spirit கத்தரிய பரிசுத்த நாமம் வைண்டாகட்டும் we repeat the holy name of god ஆரோனுடைய தளிர்த்த கோல் நம்முடைய சரீரத்தை காட்டுகிறது but the rod of aaron shows our body உடன்படிக்கின் கற்பலைகள் நம்முடைய ஆத்மா அல்லது இருதயத்தை காட்டுகிறது two tables of covenant it shows our heart and our soul அப்ப ஒரே வார்த்தையில சொல்ல வேண்டுமானால் 
one word if you want to say this and the salty petty mahabharata sulathile kaanapattathu aka testimony was seen in the most holy place adoda artham inge kaanapadugira ningal ovvoru varum pudhiya bhoomi ku alla the meaning behind it everyone was gathered here you are not for the new earth pudhiya vaanathukalla not for new heaven also naragathukalla not for hell pudhiya jerusalem ay sion ay maarumbadi kathar alaithirukkar god has called us to become new jerusalem and zion அதிலே மூன்று பொருள்களை கத்தர் வைத்து இருக்கிறார். God has kept three things inside. அந்த பெட்டிக்குள்ளே மூன்று பொருள்கள் இருக்கிறது. There are three things in the ark. அது நம்முடைய ஆவி, ஆத்துமா, சரீரத்தை காட்டுகிறது. That shows our spirit, soul and body. இப்ப என்ன சொல்ல வர்றார் ஆண்டவர்? Now what God wants to tell you? என் மகனே, என் மகளே, நீ தான் அந்த சாட்சி பெட்டி. My son, my daughter, you are the ark of testimony. உன்னை இந்த பெங்களூர் சிட்டில கர்நாடக மாநிலத்துல சாட்சியின் பெட்டியாய் தேவனுடைய பெட்டியாய் வைத்து இருக்கிறேன். In the city of Bangalore in Karnataka center I have kept you as the ark of covenant or the ark of testimony. நீ படிக்கிற இடம் முழுவதும் அந்த ஸ்கூல் முழுவதும் அந்த காலேஜ் முழுவதும் பாவமாக இருக்கலாம். Colleges, schools and the places where you are going about and coming in it may be filled with sin. In the Bangalore patana ovvoru therukkalilum paavam purandu odalam, karai purandu odalam. In the city of Bangalore every city every every street Maybe the sin is rolling like that. Onde velai stalam muluvadum paavamai gana padalam. The place of your work place may be seen with filled with sin. Kathare parusudha naam thoi da kattu. Glory be to the holy name of God. Andha paavam nere inda andha yadathile daan maga parusudha stalathile irukke vendiya saatchin petti ayya unnai vai thirukare. In the sinful place, the ark of testimony, which is supposed to be seen in the most holy place, I have kept you there. Agavithan naam. தீட்டுகளுக்குள்ளே நிற்கக்கூடிய ஆசிரியப் கூடாரம் என்று நாம் படிக்கிறோம். ஸ்டடி தட் இஸ் எ டேபர்னாக்கிள் which is amidst the uh, defilement தீட்டுகளுக்குள்ளே சுற்றிலும் தீட்டுகள் ஆனா ஆசிரியப் கூடாரம் அதுக்கு மத்தியில இருக்குது. All about is full of defilement in the center the tabernacle is seen. இந்த உலகம் முழுவதும் பாவமாய் மாறி கொண்டிருக்கிறது. The entire world is full of sin. ஆனால் நீ இருக்கிற இடம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் என்பதை மறக்காதே. Place where you are staying you should never forget that is the most holy place. உன்னை சுற்றிலும் தேவனுடைய மகா பரிசுத்த சபம் உண்டாகிறது. நீ மகா சுத்த சலத்திலே காணப்படுகிற சாட்சியின் பெட்டி ஆய் இருக்காய் round about most holy presence is seen in the most holy place you have seen the ark of testimony kept there அப்ப இந்த மகா பரிசுத்த சலத்திலே காணப்படக்கூடிய அந்த சாட்சியின் பெட்டி அவர் எப்படி மறைத்து வைக்கிறார் ark of testimony which is supposed to be in the most holy place how does the lord covers it and keeps it நம்முடைய வாலிபர்கள் யோசிக்கலாம் நம்முடைய பெற்றோர் யோசிக்கலாம் இந்த பாவ நிறைந்த பொல்லாத உலகத்திலே எங்களுடைய பிள்ளைகள் எப்படி இயேசு போல பரிசுத்தமாய் வாழப் போகிறார்கள் our parents even we may be thinking in the sinful world our children is going to lead a holy life அதற்கு தான் இந்த புதிய வருடத்திலே கர்த்தர் வாக்குத்தமாய் கொடுக்கிறார் நீ உன்னுடைய அருமையான பிள்ளைகள் எங்கு போனாலும் எங்கு இருந்தாலும் சாட்சியின் பெட்டி ஆகிய உங்களை திரைச்சீலையின் மறைவினால் மறைப்பே promise god is giving you in this this year wherever you may be going you may be seen as the ark of testimony in the most holy place he says i will cover this with a veil of my covering endha paavam nerinda edathil nee irundhalum whichever place which is sinful you may be staying endha asuttham ulla edathil irundhalum may be living in any unclean place endha theetugal mathil ennudaiya vaalivargal kaanapattalum young people who may be seen among much defilement the vaadathile kathar kodukra vaakuthatham thirai chilayin maraivinal naan maraippe அதுதான் கத்தருடைய கரத்தின் நிலல் this year in the promise what god is giving you that i will cover you with a covering of my veil and this is the promise what is giving you அதுதான் கரத்தின் நிலல் that is the shadow of the hands திரைச்சீலின் மறைவுனா என்ன திரைச்சீலினால் மறைத்தார்னா அந்த திரைச்சீலை எதை காட்டுகிறது covers you with a veil of his covering what does the veil talks about இந்த பாவ நிறைந்த பொல்லாத உலகத்துல ஒரு திரைச்சீலை நம்மை மறைத்து விடுமா என்று நமக்கு கேள்வி வரலாம் first in my crop of innocence in the sinful world can a veil cover us அந்த திரைச்சீலை என்பது எபிரேயர் 10 ஆம் அதிகாரம் 19 ஆம் வசனத்தில் இயேசுவுடைய மாம்சமே அந்த திரைச்சீலை Hebrews 10:19 we are able to see that the body of Jesus himself is a veil by a new and living way which he hath consecrated for us through the veil that is to say his flesh agayal sagodarare brother parisutha stalam indru tamil irukku moola bhasayila maha parisutha stalam maha parisutha stalathil pravesippadharku how you to enter in the most holy place yesu vaanavar tamadu maamsamaagiya thirayin valiyai jesus through the flesh of his body that is the veil through that pudidum jeevanumana maarkathai namakku undu paninabadiyal how he formed a new and a living way 
அப்ப இந்த திரைச்சீலை என்பது எதை காட்டுகிறது for this veil what does it show அந்த ஆவிக்கிரிய அர்த்தம் என்ன the spiritual meaning இயேசுவின் மாம்சம் the flesh of jesus பிற்கப்பட்ட கல்வாரியிலே பிற்கப்பட்ட இயேசுவின் மாம்சம் இந்த வாடம் முழுவதும் உன்னையும் உன்னுடைய பிள்ளையையும் மறைக்க போகிறது the flesh of jesus which is resurrected in the calvary's cross in this year it is going to hide you and your children அப்ப அந்த மாம்சம் என்பது எதை காட்டுகிறதுன்னு சொன்னா லேபிய ராகமும் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினொன்னாம் வசனத்துல மாம்சத்தின் உயிர் ரத்தத்தில் இருக்கிறது இருபதாவசனத்தில் நமக்கு தைரியம் உண்டாயிருக்கிறது through his blood we are the boldness hebrews 10:20 adha ratham endru padikirom hebrews 10:20 we read it as blood saatchin pettiyai tiraichilainal maraithadu pole the ark of testimony is covered with the veil saatchin pettiyai tiraichilainal maraithu vai endru mose ke kathar kattle ittadu pole the lord commanded mose to tell that the ark of testimony should be covered with the veil in the badathile pidavagi devan kathar parusutha aaviyanu kor kattle kodukkara here god the father he gives a commandment unto the holy spirit inge ulla ovvoru kudumbathaiyum enudi arumiyana pillaigal ovvoru varaiyum all the family all the dear my children ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளையையும் ஒரு இன்டிவிஜுவல் சைல்ட் ஆஃப் காட் இந்த ஒவ்வொரு சாட்சியின் பெட்டியையும் ஈச் ஆக் ஆஃப் டெஸ்டிமனி இயேசுவின் மாம்சத்தினால் கிழிக்கப்பட்ட பிட்கப்பட்ட இயேசுவின் மாம்சத்தினால் சிந்தப்பட்ட அவருடைய இரத்தத்தினால் நீ மறைத்து வை என்று ஆவியானவருக்கு கத்தர் கட்டளை கொடுக்கிறார் God is commanding the Holy Spirit by telling the flesh which has been torn and the blood which has been shed you cover them ஒரே வார்த்தையில சொல்ல வேண்டுமான இது வேற பேசின எதுமே உங்களுக்கு புரியல என்று சொன்னால் till now whatever i spoke to you suppose you are not understood and if i want to tell in one word en karathin nilinal unnai marakiren i'm covering you in the shadow of my hands un aavi aathma sharirathai un pillaigalin aavi aathma sharirathai marakiren your spirit soul and body and your children spirit soul and body i am covering under the shadow of my hands adu eppadi marakiren how do i cover it enude ore perana yesu enude kumaranudaiya avudaiya maamsathinal marakiren my only begotten son jesus through his flesh I am covering you. In Magane, in Magale. My son, my daughter. Ni baya pada de. Do not fear. Ni kalanga de. Do not be troubled. In the world, God mulu bado. How this year? The over whole year year. In every servant of God. In the world, they like get the over day one day play year. Every child of God was hearing this word. Kalwari le pirka pata yes in mansamum. Kalwari le sita pata yes in rakthamum. In the world, all marai itu vai itu kaka pogra de. Flesh of Jesus Christ torn on Calvary's cross. and the blood of lord jesus christ shed upon calvary's cross throughout this year he is going to cover us sorgathil ninnum appamai rangi nalukapettu vallu neenikam sorgathil ninnum appamai rangi nalukapettu vallu
Let's meditate upon the Calvary of Jesus and praise for some time. Let's look upon the vision of Calvary of Jesus Christ. The biblical scholars and researchers are telling so. The crown of thorns which was plated upon the head of Jesus. The circumference of the crown of thorns was less than the circumference of the head of Jesus. So what did they do? They kept the crown of thorns upon the head of Jesus and pressed down such that it gets into the head. The sharp thorns tore the delicate head of Jesus and went inside it. And the In this morning, from that head, the blood is coming drop by drop. Why it is coming? In order to forgive all the sin that came into our mind. In order to forget. In order to wash and cleanse. In order to make holy. In order to give victory. In order to change our head like the head of Jesus. The head which I mention is our mind. Or it is our spirit. In order to change like the head of Jesus or mind of Jesus or spirit of Jesus. In this morning that blood is dropping out. That blood is doing a mighty work. That is changing our head like the head of Jesus. Let us pray sometime for that. A soldier pierced the side of Jesus with a spear. When he pierced and dragged, the blood came from it. Later, water came from it. In Hebrew, we read, In Hebrew, we read, Having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Hebrews 10th chapter 22nd verse Let us draw near with a true heart in full assurance of faith having our hearts sprinkled from an evil conscience and our body washed with pure water. With what heart? With a true heart. There is no truthfulness in our heart. In order to change our heart like his heart. In order to forgive the sins which came in my heart and in her heart. In order to forget it. In order to wash and cleanse that sins. In order to make holy. In order to give victory in our heart. Let us 
at last to change our heart like the heart of Jesus. இது அவருடைய இருதயத்திலிருந்து ரத்தம் சொட்டு சொட்டாய் விழுந்து கொண்டிருக்கிறது from the heart of jesus the blood is coming drop by drop and the ratham neradiyai nammude irudhayathile thelikkapettu kondirukkirathu that blood is directly sprinkled in our heart and the vilai erapetta ratathukai nam kathare isthotramano let's praise god for that precious blood adutha vadiyaga next yesvin and the menmayana karangalle ஆணிகள் கடாவப்பட்டது the nail has been pierced into the delicate hand of jesus அவருடைய கால்கள் ஆணிகள் கடாவப்பட்டது the nails has been pierced in the feet of jesus சிலுவையில் அறியப்படுவதற்கு முன்பாக before he was crucified on the cross சௌக்கினால் அடித்து இழுத்தபோது when he was whipped அவருடைய மொத்த சரீரமும் கிழிந்து தொங்குகிறது his whole body was torn and was hanging ஆவிதான் சங்கீதக்காரன் தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்கிறார் இயேசுவின் சிலுவை பாடுகளை குறித்து therefore the psalmist is telling prophetically about the sufferings of jesus ulugaravargal thangal padai saalgalai neelamaaki en mudugin mel ulugargal the flowers ploughed upon my back they made long their furrows asinga 29am sangeetham 3rd vasanam psalms chapter 129 verse 3 ஒழுகிறவர்கள் என் முதுகின் மேல் உழுது தங்கள் படைசால்களை நீளமாக்கினார்கள் நாம் பார்க்கும் போது என் எலும்புகள் எல்லாம் நான் எண்ணலாம் ஐ மே டெல் ஆல் மை போன்ஸ் அங்க சதை இல்ல மாம்சம் இல்ல there is no flesh thol illa there is no skin ella sidaindu thongi kondirukkarathu all the flesh has been torn apart and was hanging and the yesu nokki paarpo let us look upon that jesus avudaiya sarirathinum sarirathin avayangalendu porappattarukudiya andha parisutha ratham the blood that is coming from the parts of jesus kaigalendu andha ratham the blood that came from his hands aam kaigalinal seetha kiriyigal all the works that we did with our hands அந்த கிரியைகளை மன்னிக்கும்படியாக in order to forgive that works அந்த கிரியைகளை மறக்கும்படியாக in order to forget that works கழுவி சுத்திகரிக்கும்படியாக to wash and cleanse that works பரிசுத்தமாக்கும்படியாக in order to make it holy ஜெயத்தை கொடுக்கும்படியாக to give victory மாத்திரமல்ல நம்முடைய கரங்களை அவருடைய கரங்களை போல மாற்றும்படியாக not only that but in order to change our hands like the hands of jesus இது இயேசுவின் கரத்திலிருந்து சொட்டு சொட்டாய் இரத்தம் விழுந்து கொண்டிருக்கிறது behold the blood of jesus is coming from his hand drop by drop let's praise god for that precious blood avudaiya kaalgal aanigal kadavapattathu the nails has been pierced in his feet idarkaga for what nammudaiya nadakkaigal for our walk nammudaiya nadakkaigalai mannikkumbadiyaga to forgive our walk enna nadakkaigal what are the walk jeremiah 14:10 jeremiah 14th chapter 10th verse avargal thangal kaalgalai adakkikollamal alaiya virumbugirargal they have not refrained their feet but they love to wander avargal thangal kaalgalai adakkikollamal alaiya virumbugirargal endru kathar indha janathai kurithu sollugirar aagiyal kathar avargal mel priyama iramal ippozhudhu avargal akramathai ninithu avargal paavangalai visaripar thus said the lord unto this people thus have they loved to wander they have not refrained their feet therefore the lord doth not accept them he will now remember their iniquity and visit their sins nama kaalgal adakikollama alaiya verumunumna if we do not refrain our feet and love to wander kathu namel priyama irukamaatara the lord will not accept us umma ange inge alanjittu irukkudadu we should not simply wander here and there தேவனுக்கு சித்தம் இல்லாத தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத இடத்துக்கு நம்ம கால் போக கூடாது அங்க நிக்க கூடாது our feet should not go to the place or stand where there is no god's will ஆனால் இன்னைக்கு நம்முடைய நடக்கை சரியில்லையே but today our goings are not right அப்படி துக்கப்படுத்த கூடிய தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத எத்தனையோ இடங்களுக்கு இந்த கால்கள் சென்றது this feet have been went to places where god do not please இந்த கால்கள் அலைந்து திரிந்தது this feet have 
roamed here and there. Agave katraagi is krisundi menmiyan kalgal aniyal kadaav patad. Hence the nails has been pierced in the delicate feet of Jesus. Idar kahe? For what? Namuriya kalgal le naam sahi da paavangale manni ke mudiya hai. In order to forgive the sins which we did with our feet. Marakku mudiya hai. To forget it. Kalvi suti eri ke mudiya hai. To wash and cleanse the sins. இந்த கால்களை பரிசுத்தமாக்க முடியாக to make this feet holy இந்த கால்களை ஜெயத்தை கொடுக்க முடியாக to give victory to this feet ஐசியாக இந்த கால்களை இயேசுவின் கால்களை போல மாற்ற முடியாக at last to change our feet like the feet of jesus இதோ சிலுவிலே தூங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசுவின் கால்களில் இருந்து சொட்டு சொட்டாய் சொட்டு சொட்டாய் இந்த ரத்தம் விழுந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த விளையறுப்பட்ட ரத்தத்துக்காக நாம் கத்திர ஸ்தோத்திரமனோ Behold from the feet of Jesus the blood is coming out drop by drop let's praise God for this precious blood of Jesus நம்முடைய கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்துவுடைய முதுகுல சவுக்கால் அடித்து இழுத்த போது அந்த சதை எல்லாம் கிழிந்து தொங்கி இதோ அவருடைய முதுகுல அந்த இரத்தம் அடிந்து கொண்டிருக்கிறது When they whipped Jesus on his back the flesh and the blood came from the back. எதற்காக? What was the reason? நம்முடைய முதுகுல நாம் செய்த பாவங்கள். The sins which we did in our back. முதுகு என்று சொல்வது அது சுமக்கிற அனுபவத்தை. The back signifies the experience of bearing. சுமக்கிறத காட்டுது. It signifies the bearings. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே. All ye that labor and are heavy laden. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே ஆல் இ தட் லேபர் அண்ட் ஆர் ஹெவி லேடன் மத்தேய 11 ஆம் அதிகாரம் 28 ஆம் வசனம் மத்தேய் சாப்டர் 11 வெர்ஸ் 28 வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் கம் அண்ட் டு மீ ஆல் இ தட் லேபர் அண்ட் ஆர் ஹெவி லேடன் அண்ட் ஐ வில் கிவ் யூ ரெஸ்ட் இங்க ஒரு பாரத்தை குறித்து பார்க்கறோம் ஹியர் we see about one burden நாம் பல்வேறு பாரங்களை சுமந்து கொண்டிருக்கிறோம். We are carrying many burdens. முதல் பாரம் பாவ பாரம். The first burden is the burden of sin. அது இல்லாம வேற சில பாரங்கள் இருக்குது. Apart from that many burdens are there. லூக்கா 21:34ல. Luke chapter 21 verse 34. உங்கள் இருதயங்கள் பெருந்தின்றினாலும் வெறியினாலும் லௌகீக கவலைகளினாலும் பாரம் அடையாதபடிக்கும் நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் அந்த நாள் உங்கள் மேல் வராதபடிக்கும் எச்சரிக்கையாய் இருங்கள். And take it to yourself. Lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, so that day come upon you unawares. Ulaga pragaram ana kariyam, bomi kuriya kariyam, bomi kuriya tiyave gurish beriya baro. We are more burdened about the worldly things, earthly things, and earthly needs. Ibrahim, itni abhi zamana baro angla samandu kundu kum. Like this, we are bearing more burdens in our life. Yaadi in baro. Sickness is also a burden. Naam swak kudaad sala baro angla samandu kundu yergaro. We are bearing more burdens that are not required. Adar kaagi Yesu ondiya mudhu ke kli ke bata. For that reason, the back of Jesus was torn apart. Yo sotu sota ay na mudhi londe ratta vadi ndu kundu yergaro. Behold, the blood is coming from his back drop by drop. Naam swak kudaad na tiyabe illa da baro angla manithu marandu. In order to forgive and forget the burdens that we carry unnecessarily kalavi suthi garithu parishuddhamaaki to wash cleanse and make it holy jayate koduthadhu maathramalla and not only by giving us victory yesu vin mudugai pol avar maatri kondirukkarare also to change our back like the back of jesus and ratha maatri kondirukkarare that very blood of jesus is changing it kai naam stotramanno let's praise god for that ipadiyaag மாத்திரமல்லை <laughs> those sins parisuthamaakirathu maatramalla not only made our body holy jayathe koduthathu maatramalla not only gave victory odiya sarirathiyum sarirathin avayangalaiyum yesuvin sarirathi polavum sarirathin avayangalai polavum andha ratha maatri kondirukkirathu that very precious blood of jesus is changing our body and members of body like the body and members of body of jesus thavile yerpetta ratathukkaga nam kathara isthodramanno let's praise god for that precious blood ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க நீங்க பண்ணுகிற ஒவ்வொரு ஸ்தோத்திரமும் வல்லமை உள்ளது பிரைஸ் காட் த எவ்ரி பிரைஸ் யூ மேக் இஸ் பவர்ஃபுல் 
அடுத்தபடியாக நாமத்தில் வந்தார் Why he came in the name of Jesus? Our yen adi mein ruva medita. Why he took the form of a servant? Our yen silvile thangi na. What was the reason for he was crucified on the cross? Over na aal yenni parkan. Dinandoor yenni parkan. Every single day we need to think about this. Dinandoor yenni solodi parkal over nodi polo yenni parkan. Not only every day but we have to think every second. Yedar kaga. For what? Mudala kalathi ronna di aranan ga vasala. First Galatians chapter one verse four. who gave himself for us sins that he might deliver us from this present evil world according to the will of god and the father avar namai ippozh irukkira pollada pravanjathin inju viduvikkumbadi nammudi pidavaaki deenudi sithathin padiye nammudi paavangalukkaga thammai thammai uppu kodutha ippozhulla pollada pravanjam alad ippozhulla pollada ulagathilund nam ovvorthai viduvikkalam that he might deliver us from this present evil world ulagam endral உலக சிநேகத்திலிருந்து விடுவிக்கிறோம் வேர்ல்ட் மீன்ஸ் ஹி ஹேஸ் டு டெலிவர் us from the friendship of the world அடுத்து உலகத்தின் கரைகளிலிருந்து விடுவிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஹி ஹேஸ் டு டெலிவர் us from the spots of the world யாக்கோபுல படிக்கிறோம் we read it in the book of james அடுத்து உலகத்தின் அசுத்தங்களிலிருந்து விடுவிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஹி ஹேஸ் டு டெலிவர் us from the uncleanness of this world அடுத்து உலகத்தின் இச்சைகளிலிருந்து அல்லது உலகத்தின் ஆசைகளிலிருந்து நெக்ஸ்ட் ஹி ஹேஸ் டு டெலிவர் us from the lust and desire of the world அடுத்து உலகத்தின் வழிபாடுகளிலிருந்து Next he has to deliver us from the redeemers of the world. Ulagathin vesangal er idilendu namai viduvikka mudiyaga. To deliver us from the fashions of the world. Idilendu namai viduvikka mudiyaga. In order to deliver us from all these. Ulagathil idella irukudhu. All these things are present in the world. Adutha ulaga porulgal. Next the things of the world. Yes solugirar தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் உங்களுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது. Jesus is telling that you cannot minister both the world and the god. ஒன்னுக்குறாங்களை <laughs> பொழுதுள்ள பொல்லாத உலகத்தில் நம்மை விடுவிக்கும்படினா அர்த்தம் என்ன வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் டு டெலிவர் us from this present evil world உலகத்தின் அசுத்தங்களிலிருந்து விடுவிக்கும்படி டு டெலிவர் us from this uncleanness of this world உலகத்துள்ள கரைகளிலிருந்து விடுவிக்கணும் டு டெலிவர் us from the spots that is found in this world உலக சிநேகத்திலிருந்து விடுவிக்கும்படி டு டெலிவர் us from the friendship of this world உலகத்தின் இச்சைகளிலிருந்து விடுவிக்கும்படி டு டெலிவர் us from the lust of this world உலகத்தில்லை <laughs> The death of Jesus on the cross will give us deliverance from this. Namde kathra Jesus ki zedar kaga civil ariya pataro. Anda noka namde jivit ni nerevi rumadi ay. The reason why he has been crucified on the cross has to be fulfilled in our life. Nerevi tri kondu dukarare. He is fulfilling it. Aur arthe inna. What is the meaning of it? Pulu dilla pulla the pravancham. Ulaga tulu namai vidvitaare. He has delivered us from this present evil world. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இயேசுவின் சிலுவை மரணம் ஜெயித்ததே அதற்காக கதரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணோ The crucifixion of Jesus Christ got victory in our life. Let's praise God for that. இரண்டாவதாக நம்முடைய இயேசு எதற்காக சிலுவையில் தங்கினார்? Secondly, why Jesus Christ was crucified on the cross? முக்கியமான காரணங்களை மட்டும் தான் நாம பார்க்கறோம். We are seeing only the important things. இதத்திலே பல காரணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Many things are being said in the Bible. ஆவியானவர் நமக்கு சில காரணங்களை அவர் முக்கியத்துவப்படுத்துகிறார் The Holy Spirit is insisting on few things. Ephesians 5:27. chapter 5, verse 27. கரை திரை முதலானவிகள் ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமையுள்ள சபையாக அதை தமக்கு முன் நிறுத்திக் கொள்வதற்கும் தம்மை தாமே அதற்காக ஒப்புக் கொடுத்தார் The team might present it to himself a glorious church 
not having spot or wrinkle or any such thing but that it should be holy and without blemish namakulla endha karai irukka kudadu no spot should be found in us karai endru solumba vedathila pala karaiye paakrom in the bible we can see about many spots amsathal karai patta vastram endru yuda 23 la padikrom in jude verse 23 we read about the spot by the flesh கலாத்தியர் அஞ்சாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி ஒன்னு வரை கலேஷியன்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ் வர்ஸ் நைன்டீன் டு ட்வெண்ட்டி சொல்லப்பட்டிருக்கு த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் த பிளஷ் ஆர் மென்ஷன் தேர் அதுல ஒரு சுபாவம் நமக்குள்ள மாத கணக்கா வருஷ கணக்கா நாள் கணக்கா இருந்தாலும் ஈவன் இஃப் ஒன் கேரக்டர் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் எஸ் ஃபார் அ மந்த் ஆர் ஃபார் அ இயர் அதான் கரை தட் இஸ் கால் தி ஸ்பாட் ஒரு வஸ்திரத்துல நீண்ட மாதமாக நீண்ட வருஷமாக நீண்ட நாட்களாக அடியாமல் இருப்பதற்கு பேர் தான் கரை இன் கவர்மெண்ட் இஃப் அ ஸ்டெயின் இஸ் பிரசன்ட் ஃபார் டேஸ் டுகெதர் ஆர் மந்த்ஸ் டுகெதர் ஆர் இயர்ஸ் டுகெதர் தென் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி ஸ்பாட் அதுபோல நம்முடைய ஜீவிதத்தில் ஏதாவது ஒரு சுபாவம் வருட கணக்காக மாத கணக்காக இருக்குமானால் லைக்வைஸ் இஃப் தேர் இஸ் எனி கரெக்டர் இன் ஆர் லைஃப் ஃபார் மந்த்ஸ் டுகெதர் ஆர் இயர்ஸ் டுகெதர் அதான் மாம்சத்தின் கரை தட் இஸ் தி ஸ்பாட் விச் இஸ் காஸ்ட் பை தி ஃப்ளஷ் அதே யூதாவுல அன்பின் விருந்துகள்ல உண்டாகும் கரை என்று படிக்கிறோம் Also in Jude we read in another verse about the spot which is caused by the feast of charity virundu veetla undaga kudiya karai the spot which has been caused in the feast of charity kasver oru virundu pannu the king hasarus kept the feast the virundil oru karai there was a spot in that feast agasver kulla undanadu that spot was found in king hasarus அதான் வஸ்தி அவர் ராஜஸ்திரி என்கிற பட்டத்தை இழந்தார் இருந்து விலக்கி போடுங்கன்னு ஆலோசனை கொடுத்தாங்க ராஜாவுக்கு தே கேவ் கவுன்சிலிங் டு தி கிங் டு ரிமூவ் வஸ்தி फ्रॉम தி குயின் ஷிப் வஸ்தி செய்து எல்லாருக்கும் கேள்விப்பட்டா எல்லா தேசத்துல உள்ளவங்களும் எல்லா மனைவி மாரோ கணவன் மாரோ மதிக்க மாட்டாங்க when the people in the country hear about what vasti did to the king then the wives in the country will not obey to their husbands அந்த விருந்து ஒரு விருந்து நீங்க ஆழமா தியானித்தா ஒவ்வொரு துடிய வாழ்க்கையிலும் ஒவ்வொரு விதமான கர உண்டா இருக்கும் if you meditate deep about that feast different types of spots will be found in each and every person kathare parishudha namu indagattu glory be to his holy name pola virundu vittukku pomba namakulla palveru karaigal undagirathu similarly when we go for a feast many spots are found adutha yakobula padikira ulagathal karai padra anubhavathe pathi in james we read about the spot which is caused by the world kambal naalavadhi arathil rathathinal undagira karai kurithu paarkrom in lamentations we read about the spot which is caused by the blood nammude jeevithile endha vidhamana karai irukkakudadu in our life there should not be any spot thirai wrinkle thirai endru sollumbodhu vayadhu mudirundha ungalku tholla undagira surukathukku peru dhaan thirai wrinkle means be tell about the things which occur on the people when they grow older palaya kaalathu thatha paati ellam paathinga avanga thola ellam surukki surukku velundhu poi kaanapadu in olden days when we see a grandparents their skin would have been shrinked adha thirai endru alaikapadugirad that is known as the wrinkle and the thirai nammude vaalkaila varakudadu those wrinkles should not come in our life adha artham enna what is the meaning of it nammude aavikuriya vaalkaila oru mudir vayadhu அது ஒரு பழைய நிலவரம் காணப்படக்கூடாது இன் ஆ ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் தே ஷுட் நாட் பி எனி ஓல்ட் ஏஜ் ஆர் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஓல்ட் ஏஜ் ஷுட் பி ஃபவுண்ட் எப்போதும் நம்ம ஆவிக்கிரிய வாழ்க்கையில வாலிப தன்மையை காத்து கொள்ள வேண்டும் we should always maintain youthful state in our spiritual life அந்த வாலிப தன்மை என்ன what is that youthful state ஒன்றிய வாணல படிக்கிறோம் நீங்கள் பலவான்களாக இருக்கிறீர்கள் in first john we read us you are mighty people வாலிபர்களே நீங்கள் பலவான்கள் oh young people you are mighty நீங்கள் பொல்லாங்கனி ஜெயித்து இருக்கிறீர்கள் you have overcome the evil one தேவ வசனம் உங்களுக்குள்ள நிலைத்து இருக்கு the word of god is sustained in you மூன்று காரியம் there are three things ஒன்று பலவான்கள் first you are mighty தேவ வசனம் நிலைத்து இருக்கிறது the word of god is sustained in you பொல்லாங்கனி ஜெயித்தவர்கள் you have overcome the wicked one இதான் திரை இல்லாத அனுபவம் this is the experience of without wrinkles அதனால 
மாற்றுவதற்காக நிறைவேற வேண்டும் that purpose has to be fulfilled in our life as in silver man our jeevathil jeithathu the death of jesus on the cross got victory in our life karai therai mudalanigal ondrum illamal without any spots and wrinkles parisuthamum ilayettrudumana to be holy and without blemish ulla savai avar namai maatri kondirukkarar edarkka isthotramano he is changing us as a glorious church so let's praise him konja nera nalla isthotramanunga isth அடுத்தபடியாக மூன்றாவதாக தீத்து ரெண்டு பதினான்கு நெக்ஸ்ட் தேர்ட்லி டைட்டஸ் சாப்டர் டூ வர்ஸ் அவர் நம்மை சகல அக்கிரமங்களில் நின்று மீட்டுக் கொண்டு தமக்குரிய சொந்த ஜனங்களாகவும் நற்கிரிகளை செய்ய பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களாகவும் நம்மை சுத்திகரிக்கும்படி நமக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார் நற்கிரிகளை செய்ய பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களாக சோ தட் வி வில் பிகம் அ பெக்யூலியர் பீப்பிள் ஜெலஸ் ஆஃப் குட் வர்க்ஸ் நம்மை சுத்திகரிப்பதற்காக டு பியூரிஃபை us அவர் அர்த்தம் என்ன வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் இட் நம்ம யாருக்கு எந்த துர்க்கிரியையும் செய்ய கூடாது இட் மீன்ஸ் we should not do any evil works against others துர்க்கிரியையும் அல்லது தீமையான கிரியை யாருக்கும் செய்ய கூடாது we should not do any evil works or evil deeds unto others நற்கிரிகளை மாத்திரம் செய்ய வேண்டும் we need to do only good works அந்த நோக்கத்திற்காக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவை மரணத்துக்கு தம்மை ஒப்பு கொடுத்தார் for that reason jesus gave himself to the death of the cross மோவத்தில் தனிப்பட்ட ஜீவியத்தில் அந்த அனுபவத்தை கொடுத்தாரே he gave that experience in each and everyone's life இயேசு கிறிஸ்து சிலுவை மரணம் ஜெயித்ததே the death of jesus on the cross got victory அதற்காக கர்த்தரே ஸ்தோத்திரம் let's praise god for that ஹalleluya அடுத்தபடியாக நான்காவதாக நெக்ஸ்ட் फोर्थலி கொலோசியர் 1:21 கொலோசியன்ஸ் சாப்டர் 1 verse 21 முன்னே அன்னியராயும் துர்க்கிரிகளினால் மனதிலே சத்துருக்களாயும் இருந்த உங்களையும் பரிசுத்தராகவும் குச்சமச்சவர்களாகவும் கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் தமக்கு முன் நிறுத்தும்படியாக அவருடைய மாம்ச சரீரத்தில் அடைந்த மரணத்தினாலே இப்பொழுது உப்புரமாக்கினார் and you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works it now hath he reconciled in the body of his flesh through death to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight namai vandu eppadi parisuddharaga to present as holy kutramattavargalaga and unblameable kandikkapadavargal and unreprovable adarkaga yesu thamai siluvai mannathukku oppu kodutha for that reason jesus gave himself on the death of the cross அந்த இடத்துக்கு அந்த ஜீவியத்தை கத்த நம்ம கிருவியாய் தந்திருக்கிறார் Jesus has given us that place and that life இயேசுவின் சிலுவை மரணத்தின் மூலமாக He has given us that by his death on the cross இயேசுவின் சிலுவை மரணம் ஒவ்வொருத்தனுடைய தனிப்பட்ட ஜீவத்திலும் ஜெயித்தது The death of Jesus on the cross got victory in our life நம்முடைய பரிசுத்தராகவும் To make us holy குற்றமற்றவர்களாகவும் To make us unblameable கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் To make us unreprovable உருவாக்கி இருக்கிறாரே He has formed us அதற்காக நாம் கத்தரை ஸ்தோத்திரமனோ Let's praise God for that ஒரு செகண்டே வீணாகாம சரியா கத்தரத்துதீங்க Praise God without wasting a single second. How much strength God has given you? With that strength we need to praise God. Next, the stripes of Jesus. Why he accepted the stripes? For a healing. the healing power which is hidden in the stripes of jesus must come now kulandiyude sharirathile paaya vendum it should flow into the body of the child adu ol and ooliyude and it must flow upon the saint of god kaayanam konja neram karangal uyarthi karangale uyarthi nandri naal nirambi let's all raise our hands and be filled with thankfulness and the talumbugala magimai paduthuvom let's glorify the stripes of jesus stotram anaga stotram Salah, praise Salah, praise Salah, praise Salah. Kuribai, 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 kuribai. 
Stotram, Stotram, Stotram. Yes, in Talmagala, Namu Yerti Oto. We have glorified the stripes of Jesus. We are the Vendi the Pidavagi Devan. Next, the person who has to glorify it is the Father. Parsutavi Anava. And the Holy Spirit. Our girl, we are the Vendo. Our girl, yes, in Talmagala, Jake Vandavando. They should make the stripes of Jesus get victory. Or Vilundu Bona Tudundi of Alamaki Munbaha, yes, in Talmagal told you. The stripes of Jesus should not be defeated before the fallen angel. Pisasiya. Who is the Satan? Devan Al Padakya Patur Tudan. He is the angel formed by God. Vilundu Boy Pisasa Marikara. He has been fallen and become as a Satan. So who is greater? Devan Periara. Is God greater? Pisasi Periana. Or Satan is great. Yes, in Talamugal Periada. Is the stripes of Jesus great? Are the Pisas in Mulamai Kondura Burger of Yadi Periada? Or the sicknesses which are brought by the Satan is great? Are the Buria or another Narambula Pratsana? Nextly, for one person, there is a problem in nerves. It was in the Kali Vari Levalami Paya. In this morning, the healing power should come. Yes, in Talamugal and the Gunamaka Valami Paya Vendor. The healing power should come out from the stripes of Jesus. So let's go into praise God for some time. Till now I have said about three persons. No sickness should touch. No power should touch. Those power has no authority over the people of God. Those powers have no authority over the body. Let's praise and glorify God together. The power is coming out. The power is coming out now. Praise the Lord. Stotram, 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 Stotram. Puduwaghe, Vyadi Astralakaga, Jebikim Bodo, Tudikim Bodo. Generally, while praying or praising for sick people, Namakulla and the Vyadi Astrave Namamari Rano. You should become like the person who is sick. We need to be changed like that sick person. We should experience the pain of those sick people. We need to feel that pain. We read about Jesus. He was compassionate upon the people who were sick. Therefore, we can understand only if those sufferings come to our life. So, we need to do it sincerely. We need to think like we are having that problem. Let's praise God with that pain. Let's praise God with that pain. And one person said that she is having some problem in the nerves. When I heard it, my heart hurt. My heart hurt because I have experienced it practically. I interceded for him to the Lord. Let's praise God together. Let's praise God with that pain. The Lord should give the complete deliverance. The deliverance that God gives is the true and perfect deliverance. It is not temporary. If we go to a doctor, we will not have anything for three months. After some days, there will be sickness. He will tell us, if the sickness comes again, you can come back here. But if Jesus touches you, but if Jesus heals you, if Jesus touches your nerves, if Jesus touches your body, there will be no disease in your body. Amen. Praise the Lord. Stotram, 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 
Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, Stotram, if any man thirst, let him come unto me and drink. Jesus tells this in John chapter 9 verse 37. First thirst is Psalms chapter 42 verse 2. My soul thirsted for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My soul thirsted for God, for the living God. When shall I come and appear before God? When shall I come and upon the presence of the Lord? The Lord has given us graciously that thirst. Let's praise God for that. Psalms chapter 63 Verse 1 O God, O my God, early will I seek thee. My soul thirsted for thee. My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land where no water is. The Lord has given us the thirst graciously upon the Lord and upon the presence of the Lord. So let's praise God. Next, Jesus is talking to the Samaritan women about the salvation of thirst. The thirst for salvation. He had thirst over sins. The thirst we have upon the sins. The thirst we have upon the flesh. The thirst we have upon the world. And all the alien thirst. In order to remove all that. And to give us the thirst of salvation. To attain all the seven types of salvation, the Lord has graciously given us that. Let's praise God for that. Next, in John chapter 7, verse 37, we read about the thirst of anointing. Inside Elisa, there was a thirst. What was that thirst? He needed the double portion of anointing that Elijah had had. Then Elijah said that you have asked for a hard thing. Not about the thirst about the anointing of Elijah. Not about the thirst about the anointing of Elisa yes, but the anointing of Jesus what is that anointing he that has been sent by God speaks the word of God the God has given him spirit which is unmeasurable like the, the unmeasurable spirit the spirit we should have the thirst of getting the unmeasurable spirit which was found in Jesus. God has graciously given that to each and every one of us. So let's praise God for that. Next. Jesus telling, I am thirstful so that the scriptures may be fulfilled. What is that thirst? 
that thirst is to fulfill the will of god அந்த தாகத்தை இயேசுக்குள் காணப்பட்ட அதே தாகத்தை தேவன் கிருபையாய் நமக்கு கொடுத்தாரே god has graciously given us the thirst which jesus had ஏன் தேவ சத்தம் செய்ய வேண்டும் why we should do the will of god ஒருத்தாரேஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீஸ்ர
body soul and spirit அது ஒவ்வொரு விசுவாசியுடைய ஆவி ஆத்ம சரீரத்தையும் that is every believer's body soul and spirit ஒவ்வொரு ஊழியருடைய ஆவி ஆத்ம சரீரத்தையும் every servants of god body soul and spirit ஒவ்வொரு புதிய ஆத்மாவுடைய ஆவி ஆத்ம சரீரத்தையும் in every new soul's body soul and spirit இயேசுவின் ரத்தத்துக்குள்ளும் inside the blood of jesus இயேசுவின் மரணத்துக்குள்ளும் inside the death of jesus பரிசுத்த ஆவியானவர்க்குள்ளும் in the holy spirit இவை எல்லாவற்றை பார்க்கும் பிதாவின் வல்லமையான கரத்துக்குள்ளும் more than that in the powerful hand of the father ஒப்படைக்கிறோம் ஆண்டவரே